那些年妈妈不让买的零食，可以吃的零食玩具，鱼缸糖。现在的厂家做零食有多卖力，糖果都可以装到鱼缸里面去。厉害！我妈问我，怎么一回家就开始玩玩具？我说我没玩玩具，我只是在探索水族馆的秘密。<笑>先往鱼缸里加点水进去，再来颗贝壳和海星，增加点情趣。抓几条原装出厂的野生小金鱼，放进鱼缸，简直不要太惊奇。还有一瓶永远都拧不开的鱼饲料，边吃糖还能边赏鱼，这种感觉真的很美妙。Nice。风扇糖，最近都是闷热的天气。管我妈要钱买了一个风扇神器，我妈一看就生气，这是什么神器？怎么里面装的都是糖粒？我说这不是普通的糖粒，每一颗都带着甜甜的水果香气，把它们倒在风扇里，吹出来的风一定能迷死你。边吃糖边吹，大家肯定以为你是水果香妃。<笑>就是这风扇的声音不是很美妙，不知道的还以为你是在鬼叫。唱歌不鼓鸟，听说你最近起床比较困难，那快让不鼓鸟来帮你的忙。我妈问我这又是什么玩具，我说这是起床神器高科技，早上起床要是软绵无力，就拿着它按下去。要是看完表演还有倦意，就打开里面的糖果，直接喂到嘴里去。化妆贝壳糖，老板说它是能让人变美的食玩，真的吗？听起来好像很好玩，那就让我打开他的新房，一个小镜子，一根粉色的小袋子，一包糖果就没了。<笑>打开里面是草莓味的果汁软糖 ，QQ 弹弹，难道它就是让人变美的食玩？全部给它吃下去，明天能不能变美丽？你有病吧？弓箭糖果，我妈问我儿童节快到了，我准备了什么表演？为了给我妈长长脸，我决定来学一个恐龙弓箭表演。一只恐龙配三支箭，闭上眼睛就塞到恐龙嘴里面，一箭穿喉，必须给它拉到头，瞄准目标就开始瞎投，一不小心全部掉在地面。我妈假装看不见，我只能再给她来一遍。轻轻松松就能表演完，省时省力还能吃糖。哦耶！那些年妈妈不让买的零食，可以吃的零食玩具。洗手盆饮料，这个洗手盆很奇妙，洗手就能洗出饮料。别看这个洗手盆现在有点随意，随便组装一下，你就能感受到它的帅气。组装好，往里头加点特效洗涤粉，再倒点水，让它翻滚翻滚。水龙头还没拧开，水就开始往外流。拿出吸管搅拌搅拌，堆满泡沫的洗手盆特别棒。来上一口润润喉，洗过手的饮料果然很上头。学校要是有这种洗手盆，我上学也不会脑瓜疼。饮料机。刚刚评论区有人揭秘，说洗手盆喝饮料很不干净，吓得我赶紧买了个饮料机神器，打开看一下，各种饮料摆在货架，想喝你也撕不下。打开下面的抽屉，送你永远喝不到的饮料，你别介意。<笑>算了，还是来接杯水消消气。哪里？这到底是怎么一回事？为啥倒出来的饮料都是彩色糖粒？这饮料机越喝越渴，主打一个让你气死。沙漏，我妈问我是不是偷买零食，我说我只是想买个沙漏来记计时。<笑>一边是头熊，一边是奥特曼，加油，倒着放，就好像冰雹砸在奥特曼的脑袋上，奥特曼自己都没脸看。没关系，我可以让你变美丽。把奥特曼放进嘴里转一转，味道不是特别棒。说实话，你们觉得奥特曼有没有变好看？ Oh, 放映机
。为了庆祝人生中为数不多的六一，我给自己买了一个放映机。这把钥匙属于我，想看影片就得开锁，收获了一堆小糖片，还有播放电影的胶片。先给投影机发个电，接下来就可以观看影片。咱就是说，这画面有点晃，有点糊，没有六点零的视力都不服。哎哎、小雨伞，最近的天气总是捉摸不定，还好我给自己安排了一个防御神器——雨伞糖果枪。蓝天白云，小黄鸭，给脸防晒顶呱呱。上学带它特别酷，吃糖防晒两不误。要是下雨了也不怕，往水枪灌满水，对准天空，来跟大雨互相呲水。一边防御一边攻击，看看谁会变成落汤鸡。<笑>那些年妈妈不让买的零食，可以吃的零食玩具，溜溜鞋糖。现在的零食有多疯狂？为了不让我吃糖，他竟然装进了溜冰鞋的新房。<笑>自动溜冰鞋，按一下就自己溜走，特别适合不会溜冰的新手。就是找了半天，终于在鞋底找到了糖果的出口。这绝对是藏零食的高手，偷偷拿两颗出来品尝，吃完再塞回他的新房。我妈怎么也想不到我去哪吃的糖。<笑>魔术师糖，想吃这个糖有点难，你得先帮魔术师一个忙。啊、不知道是谁这么坏，好好的笔非得给他分成了三块，送给二狗子写情书，他都不爱。只要能把这支笔复原，糖果送你，笔也不要钱。我花了九牛二虎之力把它推上去，两秒钟就创造了一个奇迹。用它写情书，二狗子肯定乐意。来，让我们嗨起来，好吗？果然能变魔术的糖果吃起来更有趣。扭蛋机糖果，如果你感觉最近的生活有点暗淡。那就来玩一个不用投币的抓扭蛋，先别激动，左右移动，再来个上下深蹲，抓住扭蛋，千万别吭声，把它投进这个大坑，此处应该有掌声。抓到扭蛋就可以吃糖，这样的扭蛋机你想不想玩？垃圾桶糖，这是一个可回收垃圾桶，非常值得你拥有，因为回收零食，人人有责。哎呦我的妈！里面还送了一张垃圾回收分类，可是我觉得他说的不对，回收的应该是快乐才对。比如这两袋，一看就是我的菜，里面是维 C 果汁卷，可以拉得很长，这样的零食才值得收藏。吃起来酸酸甜甜，还 QQ 弹弹，就算吃不完，还可以卷起来继续收藏。Nice， 花仙子糖。如果人生还有下辈子，我希望可以投胎做一个花仙子。哪里？遇到生活不如意，我就飞到花丛里采花蜜；遇到妈妈发脾气，花朵里面吃花蜜；遇到学习有压力，还是继续吃花蜜。这样的生活才叫有趣，简直比吃糖还甜蜜。那些年妈妈不让买的零食，可以吃的零食玩具。房车糖，我妈问我为什么乐呵呵，我说没想到我年纪轻轻就拥有了一辆房车。我妈还以为我又买玩具，我说这只是个装零食的容器。不信打开给你们看一下，千万不要太惊讶。里面送了一堆房车家具、大衣柜、洗漱台、橱柜和冰箱也安排。我妈问糖果在哪里，我说里面不仅有糖，还有小红和小蓝。这间是他们俩的婚房，他俩开着房车，边度蜜月边玩。<笑>今晚他们要共进烛光晚餐，摆上盘子刀叉。今晚的主角就是他，度蜜月必须甜到家。这样的零食你们喜欢吗？小洋楼学习啥时候学到头？我现在就要拥有小洋楼，配备智能旋转门，特别酷，打开就可以变身双层小别墅。让我带你们参观一下，一楼只能放一张桌子跟一盏灯台
，想休息只能爬楼梯到二楼来，二楼只能放一个壁柜，想休息还得坐手摇电梯上天台才对。天台只有一盆仙人掌在练武功，适合一个人边吃糖边放空。大哥大，房车洋楼都没啦，是时候安排一个大哥大。当年村里谁要有一个大哥大，走到哪人家都得喊一声老大。五 G 的信号拿出去不怕没有人知道，不仅有铃声，还有灯光和音乐声。超长机身，大哥大带你发现美好人生，能打电话还能吃糖，这样的手机才是机中之王。Nice。麦克风，有车有房还不用努力，生活变得有点无趣，必须买个麦克风来增加生活的情趣。这个麦克风比较离奇，唱歌只需要对口型。大哥说这么唱下去得低血糖，那就来吃点流心糖。打开一看，流心糖长得可真难看，里面是软糖，外面是脆皮。味道感觉还行，满天星。大哥说，光有麦克风还不够，没有卡拉 OK 的节奏，必须给大哥整个满天星灯光秀。别看它长得普普通通，打开就有灯光和音乐助攻。关掉灯，躺在地板上，满天的灯光就开始旋转，配上儿歌，这氛围棒不棒？那些年妈妈不让买的零食，可以玩的零食玩具，刨冰机。最近的气温有点低，赶紧给自己安排一个刨冰机。我妈问我为什么买玩具，我说这不是玩具，这是我实现财富自由的工具。别看我这刨冰机长得不咋地。主打一个口味，非常有创意。先倒点零糖灵芝的白开水，倒八秘制的刨冰糖粉就往里兑，搅拌搅拌，再把它装到模具上，冰箱冷冻三十分钟。Later， 把冻好的鲜花水果丢进去。没想到吃刨冰这么容易，一点也不费力气。不一会就装了满满一大盘，我嘴巴一张。舌头一舔，瞬间就吃完。Oh no！ 回音话筒，没想到暑假的生活还有点无趣，买了个回音话筒来唱歌助助兴。回家认真一看，这是个假开关，后面电线只有一段，插座也插不上，我是不是上了当？ Oh God, please, no! 认真研究了说明书，他说把整个嘴巴塞进麦克风里。就能够正常输出。让我试一下。我们去，我们去，不丢不丢不丢不丢。说实话，声音有点动听。赶紧吃一颗糖果，让自己压压惊。化妆手机，斥巨资给自己买了个新款手机库迪亚。回家，我妈差点跟我掐架。我说这不是玩具，这是女人变美的工具。我信你个鬼！不信，现在就给你揭秘。三个不灵不灵的眼影，还有口红，主打一个让美女上头，化个美美的妆，再来点糖果口袋里装，我就能成为村里最甜的小芳。<笑>玉兔糖，这只玉兔一眼就击中了我的心房。我妈问我为啥又买糖，我说我买的不是糖，买的是一个厨房。啊、上面是炉灶。底下锅碗瓢盆都在里头放，装上一个水龙头，龙虾鱼儿开始游，铲子刀叉挂一块，炉子一开就可以开始炒菜。砂锅炖它九九八十一个小时，你就能收获一道美食。哇，晶莹剔透，这到底是什么肉？吃起来酸甜可口，非常值得拥有。Nice， 套圈糖，每次出门看见套圈。我妈都不让我玩，今天必须给自己来个补偿，把套圈摆在家里玩。<笑>五毛钱能买一个半，买不了吃亏，买不了上当，眼别晃来，手别抖，只要套中小黄鸭就跟你走，套不中也别气馁，来颗安慰奖糖果堵住你的嘴。<笑>